as well welcome guys once again thank you for watching yoga with thb and uh, do uh, like subscribe the channel and uh, press the bell icon button as well abhi jo hum log topic discuss karne ja rahe hain that is about parenting style isme hum log ye dekhenge ki kis tarah se parents jo hain wo apne bachchon ko रेयरिंग करते हैं उनकी किस तरह से नर्शरेंट्स करते हैं या किस तरह से उनको डिसिप्लिन करते हैं तो जो मेन इसमें चार पेरेंटिंग ऐसे स्टाइल्स हैं जिसको लेके पेरेंट्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बच्चों के रेयरिंग कर रहे होते हैं जिसमें से सबसे पहला है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल परमसिव जो पेरेंटिंग स्टाइल है और उसके बाद अन इन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल तो हम इसको वन बाय वन करके देखेंगे इसके अलावा जो पहले हमारी वीडियोस थी उसके भी लिंक्स में साथ आपको दे दूंगा वो चाइल्डहुड या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के हवाले से थे तो आप उसको भी विजिट कीजिएगा होपफुली कि आप लोगों के लिए बड़ा वो बेनिफिशियल होंगे वो वाले लिंक्स भी तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेरेंटिंग स्टाइल और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में uh, सबसे पहले ये है कि uh, इसमें जो सबसे इनका जो मशहूर चीज़ होती है सुनने में आती है कि बिकॉज एज आई से तो uh, इसमें बच्चों को स्पेशली जो डिसिप्लिन किया जाता है डिसिप्लिन डिसिप्लिन करने की बजाय पनिशमेंट से उन लोगों को डिसिप्लिन करने की कोशिश की जाती है कि जो चीज़ उन्होंने बता दी है या जो चीज़ वो चाह रहे हैं कि ऐसा ही हो वैसा ही बच्चे को करना चाहिए उसी तरह से ज़िंदगी को गुजारना चाहिए तो इसमें ये प्रॉब्लम ये आ जाता है कि इस तरह के बच्चे जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बजाय वो डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी जो भी वैल्यूज़ uh, हैं या जो भी उनकी स्पेशली uh, जो सेल्फ uh, उनकी रिस्पेक्ट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो भी ओपिनियंस होगी या जो भी बात होगी उसको उस तरह से नहीं माना जाएगा उसको समझा नहीं जाएगा कि उनके साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या चलनी है कैसे कर चलनी है और कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि उनके पेरेंट्स सिर्फ एक ही चीज़ चाह रहे होते हैं कि जो जिस तरह से उन्होंने बता दिया वैसे ही बच्चे को करना पड़ेगा तो इस तरह के बच्चे जो फिर आगे चल के उनको प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये कि उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है कई दफ़ा वो लोग अटेंट नहीं अटेंटिव नहीं हो कि अपने काम को परफॉर्म कर सकते अपने टास्क को बेहतर तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकते क्योंकि उनको यही हर वक्त प्रेशर होता है कि या वो डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं कि जो चीज़ पेरेंट्स कहेंगे उसी तरह से वो लोग करेंगे तो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे होते हैं उन्हें पनिशमेंट का ज़्यादा होफ होता है जिसकी वजह से उनकी जो अपनी पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी शेडो में जाना शुरू हो जाती है तो पहला अथॉरिटेरियन पेरेंट स्टाइल में जो पेरेंट्स होते हैं दे आर मोर डोमिनेंट दैन द चाइल्ड दूसरा जो इसमें पेरेंटिंग स्टाइल है दैट इज़ अ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल अब अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में जो अच्छी चीज़ है उसमें ये है कि ये लोग जो होते हैं ये प्रेजिस बच्चे को देते हैं या फिर उन लोगों में इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सुनते हैं या जो चीज़ वो करवाना चाह रहते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों से उनके साथ वो डिस्कस करते हैं या फिर उनकी सुनते हैं कि अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है तो टू वे कम्युनिकेशन दोनों तरफ से चल रही होती है जिसमें पेरेंट्स की तरफ से भी और बच्चे की तरफ से भी सजेशन आ रही होती हैं तो वो काम जो है वो बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जाती है इसकी वजह से ये होता है कि बच्चा जो है वो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है वो अपनी आगे जो आने वाली ज़िंदगी है भले वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है उसकी एजुकेशनल लाइफ है उसकी मैरिटल लाइफ है उसमें वो डिसीजन बेहतर तरीके से ले सकता है क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट से ज़्यादा जो प्रेस और री पॉजिटिव री बच्चे को दी जाती हैं उसकी बात को सुना जाता है जो आगे चल के उसकी आने वाली ज़िंदगी में उसके लिए फ़ायदा होती है Uh, उसके बाद जो थर्ड इसमें स्टाइल है दैट इज़ अ परमसिव पेरेंटिंग स्टाइल इसमें ये होता है कि इसमें जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के साथ सेट बाउंड्रीज नहीं करना चाहते कोई भी वो कहते हैं कि किड्स विल बी किड इसको जितना भी समझा दे रहे जितना भी बता दे रहे इसने वैसा ही रहना है तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को डिपेंडेंट छोड़ दे इंडिपेंडेंट कर देते हैं कि जो भी वो फैसला ले रहा है या जो भी काम उसने करना है वो खुद से कर सकता है उसको पेरेंट्स से पूछने की ज़रूरत नहीं यानी कि उसकी सारी ज़रूरियात ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा किया जाता है लेकिन उसके पीछे वो क्यों ऐसा कर रहा है या क्यों ऐसा होना चाहिए उसके लिए डिस्कशन नहीं चल रही होती जिसकी वजह से 
फिर बच्चा जो है वो आगे चल के उसकी जो स्पेशली एजुकेशनल या उसकी प्रोफेशनल या मैरिटल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रही होती है क्योंकि वो टोटली क्योंकि किसी को इन्वॉल्व नहीं अपने साथ करता किसी तरह के डिसीजन में किसी तरह के टास्क में या किसी भी मशवरा लेने की सूरत हाल में तो इस वजह से फिर वहाँ पर आके प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है जो इसमें लास्ट है दैट इज़ अन इन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल अन इन्वॉल्व में पेरेंटिंग स्टाइल में तो बच्चे को बिल्कुल भी किसी तरह से Uh, किसी भी डिसीजन में उसको uh, नहीं पूछा जाता कि ऐसा क्यों हो रहा है किस तरह से होना चाहिए या पेरेंट्स अगर कोई चीज़ चाह रहे होते हैं तो uh, वो पूरी तरह से उससे अन इन्वॉल्व हो जाते हैं फॉर एग्जांपल अगर वो अपना कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहता है तो उसको नहीं पूछा जाता इस हवाले से भाई क्यों तुम ये कर रहे हो या क्यों ऐसा होना चाहिए अगर वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो रही है अगर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा है अगर वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है या पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहा है तो कुछ नहीं पूछा जाता वो सिर्फ उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है जो आगे जो रिसर्च इसमें हुई मुझे आके पता चला कि ऐसे लोग जो ज़्यादा ओबैसिटी की तरफ ओबैसिटी का यानी ज़्यादा खाना पीना की तरफ उन लोगों पर ज़्यादा ट्रेंड होता है बहुत ज़्यादा शॉपिंग जो एक्ट्रा वेजेंट होते हैं या जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता उस तरफ क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है कोई उस तरह से जिससे मशवरा किया जाए या जिससे बात की जाए तो ये वो चार पेरेंटिंग स्टाइल थे जिसका एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता था इसके अलावा बाकी ज़्यादा काफ़ी इसमें मटेरियल है वो आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हो और बाकी जो चैनल के लिंक है मतलब जो बाकी हम लोगों ने डिस्कशन की उसके लिंक्स में मैं साथ दे रहा हूँ और होपफुली वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा मंद होंगे डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग